Ons is nou nog steeds bezig in Lukas hoofdstuk 6 in die prediking en ons beweeg stadig maar seker daar dier hierdie evangelie beskrywing volgens Lukas. En ons lees daar tot by vers 31 vanaf vers 17 af. Want Jesus is nou bezig daar met die salig spreking die sien uitsprake en dan ook die, die wee uitsprake, wees gewaarski uitsprake en dan en vanaf, vanaf vers 27, dan gee hy toepassing van hoe dit sal lyk as jy sieninge het en as jy geluister het na die waarskiewings. So kom ons lees vanaf vers 17 van Lukas 6. En hy het met hulle afgeklim en op, en op een gelijk plek gaan staan. En daar was een skare van sy disciples en een groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kustreek van Tyrus en Sidon af. Wat gekom het om om te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was dier onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om om aan te raak omdat kracht van hom uitgegaan het. En hy het allemaal gezond gemaakt. Toe slaan hy sy oor op oor sy disciples en sê, Salig is jylle. Arm is, want aan jylle boor die koninkryk van God. Salig is jylle wat nou honger het, want jylle sal versadig word. Salig is jylle wat nou ween, want jylle sal lach. Salig is jylle wanneer die mens jylle haat, en wanneer hulle jylle verstoot en beledig. En jylle naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die sien van die mens. Wees blij in daar die dag en spring op, want kyk, jylle loon is groot in die himmel, want jylle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee jylle reik is, want jylle het jylle troos weg. Wee jylle wat vol is, want jylle sal honger lei. Wee jylle wat nou lach, want jylle sal treer en ween. Wee jylle, want er al die, na, al die mense goed van jylle praat, want jylle vaders het net so aan die, aan die valse profete gedoen. Maar ek sê vir jylle wat luister, jylle moet jylle vijande liefhe en goed doen aan die wat jylle haat. Sê en die wat vir jylle vervloek en bid vir die wat jylle beledig. Aan hom, wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied, En aan hom wat jou boekleed nie, moet jou ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vraag. En eis jou goed nie terug van hom wat het neem nie. En soos jylle wil hee dat die mense aan jylle moet doen, so moet jylle ook aan hylle doen. <coughs> Ons focus van ochend, specifiek op verse 27 tot verse 31, hierdie, hierdie gedeelte van die vers, 27, gaan eindelijk aan tot daar by vers 38, maar ons sal so paar weke vat, net om mooi uit te vleg, wat probeer die heren hier vir ons leer. Hierdie is een baie praktische toepassing van die salig sprekinge en die wee uitsprake. As jy wil weet of jy werkelijk die kenmerke dra van hierdie salig sprekinge en werkelijk geluister het na die waarskiewing, uitsprake, dan is hierdie die toets. En Jesus kom met hierdie radikale uitspraak direct na hierdie preek oor die sieninge en die waarskiewing. Dan sê hy, ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vijande lief hee. Jylle met jylle vijande lief hee. Natuurlijk in die context waar hy daar gesê het, het hy met die fariseers um, gesit, hy ons wat gesê het wel, as die mense nie hulle volg nie, as die mense nie deel is van die, van die volk, die kerkvolk van die oud testament nie, as hulle automatisch vijande, en jy kan hulle haat, dit is so, maar ons weet, dat ons in ons gedagte en in ons, in, 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 in ons harte ook hierdie vijande oprig. Ons staan heel tyd teen oor iemand. Ons het hierdie, hierdie bitterheid wat teenwoordig is. Op een of ander manier, op een op klein manier, klein hoeveelheid of selfs later een baie hoeveelheid. En, en die Breers 12 beskryf het dan ook dat daar die bitterheid um, kan, kan groei, eindelijk soos een groot boom, en ons met wortel van bitterheid met ons uitruk. En hierdie is seker die ding waarop hierdie hele gedeelte op sin speel, is um, 
het jylle bitterheid, dit is wat Jesus in die vek vraag vir die mense daar, is daar bitterheid wat in jou hart lewe? En dit is ook om Jesus sê, jylle moet jylle vijande lief hee. Want bitterheid is die toets, of mens werkelijk een disciple van Jesus is. Is daar bitterheid wat in jou hart lewe? Nou, of ons dink, dat ons ons vijande kan lief hee, en nie bitterheid hee nie, en, of ons dink, ons kan dit nie doen nie, dit is waar toe Jesus ons roep, hy roep ons om, ons vijande lief te hee, en dan, soos die rest van die vers sê, en goed te doen, aan die wat vir julle haat, so is nie net, hierdie, ek sê ek het lief, en ek kom net oor die weg met iemand nie, maar is om werkelijk goed te doen. En ons sal bykie nou verder kyk ook daarna. Nou hierdie is nie een vreemde concept eindelijk volgens die skrif nie. Ons weet die fariseers het die oud testament gevat en die heeltemal verdraai na hulle siening met slim woorde, slim argumente en dan het Jesus byvoorbeeld daar in Matthies 5 die, waar daar ook die bergrede staan dan sal hy sê, maar hulle het Dit is, dit is hoe die mense geleer het, maar ek sê vir julle, van die fariseers het die verkeerde goeders geleer, hulle het die skrif verdraai, hulle het, die, hulle, het, hulle het verse uit context uitgeruk, dit is wat hulle gedoen het, hulle het nie context in acht geneem nie, en het met hulle slim woord, dat hulle mense mislui, so dat mense dier mekaar was, en Jesus, wat dan ook kyk na die skaar, en hy sê, maar hierdie mense is verdwaalde skape, en hulle, Hulle, hulle korte herder, iemand wat hulle leer, die skrif recht kan verstaan. Hoor Leviticus 19 vers 18, net om die, die hart van die oud testament te hoor, die hart van God te hoor, hoor Leviticus 19 vers 18, hierdie is nie een gedeelte wat spreek van, is, is, is hierdie God wat so ver is, en hy wil nie eindelijk met mense te doen nie, nie en hy, hy is net, jyltijd bezig om wraak uit te oefen nie. Dan kijk jy, ons belei, ons het God van wraak, en hy moet sonde vreek, hy moet sonde straf, dit is wat ons belei. Maar hoor gaan hier, dat God ook barmhartig is, en hy dit vraag vir die mense wat hy red. Daar gelovig is onder die kerkvolk in die oud testament, hoor wat hulle moes doen, hoe hulle hierdie liefde van God moes laat prakties uitwerk, Leviticus 19 vers 18, jy mag nie wraak gierig, of haatdraand, teen oor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hees soos jou self, ek is die Heer, jy is sien daar praat, praat het oor die bitterheid, die wraakgierigheid, die haatdraandheid, wat die fariseers later rechtverdig het, en wat ons baie keer rechtverdig, en het is ook om het eindelijk nogal nodig is, om my hierdie verse mooi stil te staan, wat ons gaan het achterkom, hoe ons so makkelijk in bitterheid verval, Rechtig. Maar iemand kan nou argumenteer, die Viticus 19 vers 18, sê, jy mag nie vraag gierig, of haar draan teen oor die kinders van jou volk wees nie. So, dit beteken, jy moet goed handel, jy kan, en jy moet lief wees vir jou volksgenote. Natuurlijk sal daai, uh, ook uit context uitgeruk wees, as mens sou bedoel, jy mag het lief wees, en jy mag net die Afrikaner volk help, want baie mens sal sal hierdie tekst vers vervat, en hulle sal sê, jy mag nie vraag gierig of haar draan teen oor die kinders van jou Afrikaner volk wees nie. Nou dit is natuurlijk ook, eilte maar uit context uitgeruk, uitgeruk, want daai beteken, eerstens is die Israelitiese volk, maar ons weet, dit is die kerkvolk, dit is die geloviges in die oud testament, so daar moet jy, vir die mense van jou gemeente, jou groot gemeente, want Israel was hierdie groot gemeente, as het ware, en jy moet vir hulle lief wees, goed, maar ek kom en sê, iemand geer dit toe, en hulle sê, ek kan nie eens waar, goed, ek het die ding uit context uitgeruk, hierdie beteken nie Afrikaner volk so nie, en het beteken kerkvolk, goed, ek verstaan, 
Maar hy sê dit nog steeds, jy moet net lief wees vir die kerkmense dan. Is dit wat die Heere leer? Kan ek ander mense maar haat, kom as die mense wat nog nie tot geloof gekom het nie, en dan sê ek, so dit is 23 vers 4, as jy jou vijandse bees of esel teekom wat rondwal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. Moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. So die wat jy, jy reken as jou vijand, selfs iemand van skie wat beleil is gelovig, maar hulle lewe een een godeloose lewe, hulle wees eindelijk dat hulle dade, hulle is vijande van God, en jy skryf het in die wereld, dan is hulle as het ware ook, in een sekere sin, vijand van jou, want um, vijande van God is ook vijande van die kerk, dit is ook so, of het is iemand, selfs in die kerk, wat, wat, wat jy erg slecht behandel, um, wat jy staan vir die waarheid nie, wat jy altyd wil bijvoorbeeld uh, oom die seksualisme drijf, as dat het goed gekeer moet word, in die samenleving en in die kerk, of miskien selfs, uh, wat vrou in die amp wil drijf, uh, vrou in die ouderling amp, specifiek, wat nie, hulle steer aan Godse bevele nie, miskien is hulle dan mense vijand, in die kerk, mense krijg dit ook, en miskien is die context hier meer dit, is eindelijk hierdie wolwe as het ware in die kerk, maar hier so sê die Heere, jy moet selfs lief wees vir hulle. As daar die persoon sy bees of sy eesel verloore is, dan moet jy dit vir hom terugbring. Jy moet nie sê wel, ja kyk, nou gaan hy leer, nou gaan hy zwaar kan, miskien sal hy in hierdie zwaar kan, miskien nou voel, en sal die Heere om leer, om te bekeer van sy verkeerde weer. Nee, as daar die persoon op een of ander manier zwaar krij, en jy kan die persoon help, dan moet jy die persoon wil help. Sê, dit staan teen oor bitterheid. Bitterheid is een hart oriëntatie. Dit is, jy wil nie erg die persoon help nie. Jy sal miskien die persoon help, as jy nou miskien tekstverse vergelijk en goed is nie, sê jy, ach, jy moet nou maar jy ouwe help. Maar hier so, praat die heren van haar hartsgesintheid, van, as die persoon, die vijand van jou, en nood is, dan moet jy om wil help. So ons sien al reeds hier so in die oud testament, dat die Heere wil nie ons moet wraak neem nie. Die Heere is die God van wraak. Hy sal straf en hy gee middele, soos een regering, soos een rechtsbank, om te straf, maar ons, as individue, mag nie straf nie, ons mag nie wraak neem nie, maar ons moet selfs goed doen aan ons vijande. Goed, nou sal iemand argumenteer, maar miskien beteken hierdie dan, jy kan nog steeds, en moet nog steeds goed doen aan die vijande in die kerk. So as die vijande, jy die kerk, maar as vijande in die kerk, maar as al vijande buiten die kerk is, mense wat nie eers um, deel is van die kerk nie, wat al buiten is, moslims, um, atheiste, hulle is absolute vijande. Jy kan glad nie goed vir hulle doen, glad nie maar dan moet ons weer kyk skrif met skrif vergelijk, en dan sien ons Lukas 10, na die baramhartige Samaritaan vanaf vers 33 tot 42, en dan sien jy dat, dat Jesus beskryf die naaste as die ene wat oor jou pad kom. So dit is selfs mense daar buiten die kerk, wat ook vijande kan wees, maar aan wie jy ook goed moet doen, Jy moet ek vir hulle lief wees. Nou, hierdie, hierdie tekstverse bring baie vraag op. Rechtig baie vraag. En, het, en ons gaan nou jylle paar week hier so moet, moet stilstaan, net om al die terme en voorwaardes mooi uit te sorteer. Baie mooi uit te sorteer. Want die noodwendige vraag is, moet ek sorg, um, dus, beteken dit, as ek nou leer, wel, ek moet my vijande lief hee, moet ek, moet ek vir allemaal daar buiten sorg, visie sorg, is dit wat die Heere vir my sê, moet ek gaan, en ek moet na die koos as toe gaan, en die zoelus toe gaan, en vir hulle visie sorg, is dit wat die Heere vir my sê? 
Wel net weer eens die context hier so, en as, het, as mens het nogal vergelijk met die barremhartige Samaritaan, is het mense wat oor jou pad kom, uh, mense wat in jou, in jou omgeving selfs is, vir wie jy moet liewees en barremhartig moet wees, vir al die in nood, wat ons ook later gaan sien. Maar het beteken nie dat jy nou moet uitgaan en vir allemaal nou moet visies gaan verzorg nie. Die Heere gee hierdie opdrag in 1 Timotheus 5 vers 8 om vir ons huisgenote visies te sorg. So die, die, ons het die opdrag, die positieve opdrag om vir ons huisgenote te sorg vir die mense wat, wat baie nabe is, met wie jy saam lewe, in die selfde huis, 1 Timotheus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slechter as die ongeloofig is. Wie het daar die positieve opdrag om vir jou mense in jou huis te sorg, visies te sorg, maar die Heere gee nie die opdrag om vir al die mense daar buiten te gaan sorg nie, die Heere gee nie die opdrag nie, en natuurlijk as dit oor jou pad kom en dit is jou roeping en jy sien jy wil vir die groep mense daar op een of ander manier gaan help, natuurlijk, jy die vrijheid om dit te doen, maar ons moet werk met bevele, en die Heere sê dan, ons moet ons vijande lief hee, maar ons moet dit nie inkleer dier te sê, ons moet vir ons vijande al hierdie barmhartigheidswerk daar buiten gaan doen nie, Het is nie uitwendig wat hierdie, wat hierdie sê nie, wat hierdie, en ons, en ons gaan dit nou verder sien, maar wat hier so gesê word, is dat selfs die persoon wat, as die persoon in nood verkeer, so hy gaan basis doodgaan, soos met hierdie voorbeeld, hierdie gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, dan moet jy die persoon help. Hy kom oor jou pad, dan moet jy die persoon help. En as dit toch een onderscheid tussen die persoon wat in werkelijke nood is, en die persoon wat net bykie min het, of baie min het. Daar is ook die onderscheid wat ons moet tree. Die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan is die die persoon wat daar dood le. Die jood wat daar dood le. Basis, amper dood. En hy verkeer in werkelijke nood. Jesus self sê, die arme sal altyd daar wees. En as, as mense sou sê, wel ons moet vir die arme gaan sorg, dan moet ons toch vraag, wat, wat is die vlak van, wat, wat is mens werkelijk arm? Wat is die lijn? Nee, en dit is, dit is een moeilike lijn. Wie bepaal die lijn? Is een brood een dag? Is dit armoede is? Wat is armoede? En, en die Heere leer ons nie om hierdie hierdie bevele rond te gooi om te sê, wel, ons moet hierdie koninkryk van God so een werkelijkheid maak, dat daar geen meer armoede is nie. Dis nie so nie. Wat die Heere van ons verwacht, en ons sien het in die stuk, is dat ons barmhartigheid moet hee, want God was aan ons barmhartig. En dit speel uit. In die persoon wat in nood verkeer, dit speel uit. In die persoon wat my vijand is, wat my wil bykom, dit speel uit ook aan die mense daar buiten, wat armoedig is. En die sinniekie, wat het nogal mooi opsom in hierdie hele tekstgedeelte, hierdie hartsgesintheid, is die vers 36. Wees dan barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is. Wees barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is. So wie is ons vijande? Wie is ons vijande? Wie is jou vijand? Nou ons, ons, ons hou baie keer daar om groot prentje te dink. Om te dink, ons vijande is hierdie corrupte politici. Is, nee, dit kan moendlik wees, op een baie vatbare vlak is hulle in een baie groot mate baie keer vijande van die mense en van ons. Is, is hierdie persoon wat die land opmoors, is dit die vijand? Is die vijand die rijk is, wat ten koste van mensense levens nog meer mag en rijkdom nastreef? Is dit ons vijande? En het kan wees, is, is die persoon wat 
wat die wit mense in Afrika wil doodmaak, is, is hy die vijand, waarvan Jesus hier praat, en het kan wees, maar, maar Jesus, Jesus praat baie oor die vijande met wie jy te doen het, maar, maar op een baie persoonlijke vlak, dis die persoon, wat jy denk, miskien net slechte dinge vir jou wil hee, Je kan het in sy oor sien, jy kan het in sy houding sien, hy wil nie slechte dinge vir jou hee, dit, dit is die persoon wat neerkyk op jou, dit is die um, persoon wat jou slecht sê, of het is die persoon wat altyd die, die slechtste interpreteer van wat jy sê, of doen, dit is die persoonlijke interactie, dit is waarvan die Heere Jesus hier praat, dit is die um, en, en tenminste hier praat, is daar baie sigbare, vatbare vijande. En wat maak ons daar? Maar, en hier is belangrijk, want ons is baie keer geneig om te sê, wel is die vijande daar buiten, dit is die groot, dit is die groot vijande, dit is, dit is die probleem. Maar wat Jesus hier sê is nie, dit is die vijande selfs in een gemeente. Dit is die vijande in een kerkgemeenskap. En wat Jesus sê, kom ons toets ons harte, of ons die bitterheid het, tegen die mense, met wie ons dagelijks communikeer, met, me, met mense, met wie ons communikeer by die gemeente. En hoe gaan jy lief hee? Wat Jesus sê, wie is lief vir jou vijande? Wie is liever hierdie selfs, kom ons noem het maar klein vijande, hoe gaan, dit, hoe gaan jy dit doen? Wel, doen goed aan die wat vir julle haat. Doen goed aan die wat vir julle haat. Dit is die eerste stap, dit is, is die uiterlijke um, doen, die optrede wat jy kan sien. En dan gaan Jesus verder, het stop nie net by doen nie, het stop nie net by Om die, om die persoon, miskien, as die persoon in nood is, of daar is, uh, krisis by die huis, net, net of vir die persoon koste vat nie, en dit kan ook gebeur, maar, Jesus sê, met woorde, met woorde moet jy hulle seen, vers 28, seen die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig, wel, seen die wat julle vervloek, so jy, jy praat ook, goeie woorde met die persoon, en oor die persoon, Jy kan selfs vir die persoon Jesus sê soos, oor, dit is, is nogal waar wat jy sê, um, jy, het, jy het nogal mooi ingesien. Jy weet, sikke woorde van sien. En sê, ek is dankbaar vir hoe jy die skrif daar vir my uitgeleid het. Ek, ek sien nogal in wat jy sê. Al sikke woorde van sien. Is ons bereid om dit vir ons klein vijande te sê? En dan die moeilikste, want Jesus, soos Jesus baie keer moest, moest doen, as hy begin met die groot goed is, en dan gaan hy al dieper, en dan sê hy, en bid vir die wat julle beledig. Want die laas het ons vir ons klein vijande gebid. Want het ons vir hulle gebid. Julle hierdie is baie um, onnatuurlijke handelinge, dit, nie, dit kom nie vanself nie. Dit gaan nie vanself kom nie, maar nie, dit nie is verwacht nie. Dit is nie hoe ons van nature is nie. Ons is boos van nature. En hoe vinniger ons dit besef, hoe vinniger gaan ons besef hoe baie ons die Heere nodig het en verlossing van Christus. En hoe vinniger gaan ons dan uitkom by die doen, die goed doen aan my, aan my klein vijande en my groot vijande. Hoe vinniger gaan ons uitkom by mooie woorde selfs vir my vijande, en gaan ons dan ook vinniger uitkom vir dat ek rarig uit my hart uit lief is vir my vijande, want ek bid selfs vir hulle. Ek bid selfs vir hulle, want dit is een ding wat niemand menselik jou kan sien doen nie. Hulle weet nie wat jy bid nie. Sê die Heere wat het sien, het is 
hoe kom Jesus het ook so noem, want hy wil Jesus met die hart werk, hy wil vraag, waar is die, die wortel van bitterheid is daar in die hart? Dis waar jou probleem le. En die wat luister, sê Jesus, die wat, kijk, kijk hoe mooi begin, hy sê, maar ek sê vir julle, die wat luister, kijk mooi, julle sê, julle is mense wat honger na gerechtigheid is, en arm van gees is, en julle is mense wat opstaan vir die waarheid, en mense wat julle aanval vir die waarheid, dit is goed en wel, maar, luister julle mooi wat ek sê, en dan is het nou ook nodig, om weer nog een term en voorwaarde hier te gee, want beteken het wat Jesus sê, dat, kom ons sê iemand, uh, selfs een klein vijand, of een, of een groot vijand kom, en hulle ontei in grond, dan moet ek het net verskoon, ek moet hulle lief hee, en ek moet hulle net verskoon, is dit wat Jesus hier leer, nie, dit is nie wat Jesus leer, nie. ons moet die skrif, in sy geheel vasthou, En hierdie, hierdie gedeelte in Deuteronomium 19 vers 18 tot 21 is eindelijk kardinaal in hierdie sin. Want, hoor gau wat vers 21 sê, en dan gaan jy nou miskien hoor wat, hoe die fariseers dit geinterpreteer het. Deuteronomium 19 vers 21, en dan moet ons die context lees en sien, dat die Heere wil ook hee, daar al moet horizontaal rekeningskap gegee word vir, door die misdade, wat gepleeg word, dit in 19 vers 18 tot 21, mag net in vers 21 eerst lees, en jou oog mag nie verskoon nie, lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, die van die sies het, het, gesê, het gesê, wel, dit geef vir my verskoning om wraak te neem, as iemand, my, grondgevat het, kan ek sy grondvat, Dit is die persoonlijke vraag, en hulle het, hulle het met die vers probeer rechtvaardig. Maar as ons net een paar verse terug gaan, kan sien ons die fariseers het nie in die context vastgehou nie. Het, hy, hulle, het, hulle het die tekstvers gevat om hulle harte te rechtvaardig. En daarom is het so belangrijk, dat ons altijd, wanneer ons die skrif onderzoek, ons moet die context lees. Dit is werkelijk een groot boosheid wanneer mense net tekstverse rondgooi, sonder context, of sonder die context wat in acht geneem word, dit is basis precies wat die Satan daar in die tuin gedoen het. Hy het tekstverse uit context uitgevat, en hy het so Adam en Eva verlei, en die verleiding gaan nog steeds vandag aan. Want die Satan is soos een brillende leeuw bezig om rond te loop. Dit in Noemium 19 vers 18 sê, en die rechters, moet daar die onderzoek doen. Dit is die rechtspraak, wat daar van toepassing is, op vers 21. Dit is, as jy grond gesteel het, en jy kom by die rechters, en hulle sê, jy het grond gesteel, jy moet die grond dubbelvoudig teruggeen, en die rechters besluit so, daar is richtlijn in die oud testament, hoe hierdie type rechtsprake moet plaasvind, dan moet het gebeur, oog vir oog, lewe vir lewe, as jy iemand doodmaak, moordpleeg, dan moet jou lewe geneem word. As jy veroorzaak dat een babiekie doodgemaak word, as jy dokter is, en jy um, maak seker dat hierdie vrou abortie doen, dan moet, dan moet jy lewe verlewe, jy, jy, die, jy die dood veroorzaak, jy het moord gepleeg. Sien, dit is een rechter, rechterlijke uitspraak. Maar die vraag is nog steeds, in die situasie van my grond wat gesteel word, of my, my geliefde wat vermoor word, en hierdie is moeilik, dit is baie moeilik, wat gaan in my hart aan? Daar is die vraag, dit is wat Jesus hier aanspreek, hy sê nie, daar moet nie rechtspraak wees nie, daar moet rechtspraak wees, hy sê dan, daar moet rechtspraak wees, dit is, die heren wat in Romeine 13 vers 4 duidelik sê, die kwaaddoeners moet gestra word. Die heren verander nie, mens verander, maar die heren verander nie, hy wil hee daar met rechtspraak wees, hy wil hee die kwaaddoeners moet gestra word. Maar wat gaan in my hart aan, 
wanneer hierdie met my plaas vind, het ek my vijand so lief, dat ek nie hierdie bitterheid gaan koester nie, maar dat ek nog steeds die beste vir hom wil hee. En wat gaan die beste wees vir die persoon wat die moord pleeg, die persoon wat die grond vat, of jou kar vat, wat is die beste vir die persoon? Om gestraf te word. Dit is werkelijk die beste. Want die Heere wees dier rechtspraak, dat hy wraak neem. En die uiteindelijke wraak is die eeuwig gedood. So jy wil na die gerecht toe gaan. So het jy die vijand lief, maar daar is nie hierdie, hierdie bitterheid nie. Daar is nie hierdie bitterheid wat jy koester, hierdie wortel van bitterheid wat jy koester nie. Maar jy wil vir hom die beste hee. Jy wil selfs na die toestand vir hom wees, jou hoop leen nie in hierdie eiendom nie, jou hoop leen nie in hierdie kar nie, jou hoop leen nie in dit wat ons sien nie. So jy wil het op een manier vir hom wees, maar as mense het hysteries te kere gaan en, en het is, dit is die einde van die wereld, wat communikeer ons daar weer? Ons communikeer, dat my hoop is in hierdie ding, en nou is my leven verby, omdat ek nou hierdie sigbare dinge verloor het. Natuurlijk, die Heere, dit aan my toe vertrouw, um, hy, hy, hy vertrouw die goeders aan my toe, en ek moet daarmee handel, en selfs dit beskerm, en miskien een sekuriteitsheining opsit, daar kom ons baie wijsheid gebruik, om te kyk wat is die beste manier om selfs jou besittings te beskerm in ons context, en het is verkeerd as die persoon dit steel, en jy kan, jy kan baie kwaad wees vir die feit dat hierdie persoon dit gesteel het. Daar moet daar heilige toren ook wees, want het is sleg as daar sonde is. Maar moet het nie uithaal op die persoon in die sin, dat jy uit die hoogte uit neersien op die persoon, dat jy sien, die persoon is, is, is sleg, en ek is beter as die persoon nie glad nie. Die Heere wil hee, ons met ons vijande lief hee. En selfs in die bergprediking in Matthies 5, dit is nou, sal men sê, een ander geleentheid waar Jesus uh, ook die selfde in uit basis gelever het, net bykie meer breedvoerig, soos baie keer met preke mag gebeur, as ek een preek hier uitwerk, en ek gaan preek het, miskien by ander plek, dan is die preek uh, nooit die selfde nie, dit is miskien uitgebreid, of selfs een bykie korter, maar Jesus en Matthies 5, nou die ander berg, prediking of bergpredikasie, dan sê hy, um, in vers 25, wees gauw goed gesind teen jou theepartij, so lang as jy nog saam met hom op, op die pad is, so dat die theepartij jou nie miskien oorgee aan die rechter, en die rechter jou oorgee aan die gerechtsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Die, die punt, hoekom hierdie tekstvers belangrijk is, is dat, dit is so, die oud testament praat oor rechtspraak, maar Jesus sê ook, rechtspraak is verkeerd hier. Ach, is, is recht hier. Rechtspraak is recht hier. Rechtspraak moet gebeur. Dit is nie teenstrijdig met die oud testament nie. En hier is het self doen het nie. Wanneer hy onrechtvaardiglik geslaan word, dier die gesig, hoor gau wat sê Jesus, Johannes 18 vers 22 en 23, en toe hy dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê, antwoord hier die hoopriester so, en Jesus antwoord om, as ek verkeerd gesprek het, getuig van die verkeerdheid, maar as ek recht gespreek het, waarom slaan jy my? So Jesus spreek selfs die onrecht daar aan. Nou, hoekom hierdie belangrik is, want um, vers 29 sê, aan hom wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En Jesus sê, maar hoekom slaan jy my op die wang? Jesus duidelik, gee nie sy ander wang daar nie. Hy sê vir hom, jy is bezig om verkeerd te doen. Jy moet oordeel wat ek gesê het, en dan kan jy rechtverdig gestraf uitdien as jy wil. Maar moet nie, moet nie so onrechtverdig optreden, dit is wat Jesus sê, en hy dra nie sy aan die wang nie. Hy dra nie sy aan die wang nie. Aan hom wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. So wat beteken dit dan? 
En soos baie maal in die skrif, is Jesus bezig hier met prentietal, met metafore, met beeldspraak. Hierdie praat van weer eens die hartsgesintheid teen oor, teen oor mense. Is jy selfs bereid om die onrecht te verdra? Uh, kan jy nog steeds liewe is vir jou vijande, nog steeds hulle aanspreek, oor die onrecht wat gedoen is, maar nie hierdie bitterheid kweek nie, hierdie ding van dat, dat, hulle is in die skuim van die aarde, en ek wil niks met hulle te doen heen nie, is dit my hartsgesintheid? So Jesus, wanneer Jesus aan die bergrede bezig is, en, en om te sê, jy moet jou wang draai, jy moet die andere jyna aanbied, dat is hy, dat is hy bezig om baie vergierlik, met prentjie tal te praat, Want onthou die context is om jou vijande lief te hee. En jy moet nie bitterheid en wraak koester nie. As iemand die jou sleg gedoen het, wees nog steeds lief vir hom. Dit moet sigbaar wees. En dit kan beteken dat jy jou ander wang draai. Sig, um, letterlik, dit kan dit beteken. Maar dit is nie noodwendig wat dit gaan beteken nie. Jesus gee baie keer hierdie prentjies. Um, om het vir die mense net vatbaar te maak, wat het beteken, um, as jy nie bitterheid in jou hart koester nie. Want dit is wat vers 29 ook doen. En aan hom wat jou bebookleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Dit is weer eens die hartsgesintheid. Beteken nie, jy moet in alle gevallen as iemand jou kleren steel, of jou skoene gesteel het, ook vir hom die, die kouse gee nie. Dit is nie wat Jesus hier leer nie. Dit is weer eens prentje tol, as iemand jou iets aandoen, jou vijand is, jou klein vijand is, dier woorde, dade, dier ek kyk, is ek bezig dan om terug te val na hierdie bitterheid toe. Want die hartsvraag is eindelijk, wat is makkelijker? As ons nou rechtig eerlijk is, wat is makkelijker? Om die kous te gee, as iemand jou skoene gesteel het, of om nie bitter te wees nie. Wat is makkelijker? Dit is om die kous te gee. Geer die kous, wees bitter. Dan sê ons, wat ek het tenminste die kous gegee. Maar, en dit is wat Jesus hier probeer uitwees. Hy sê, dit is moeilik om jou ander wang aan te bied, afhangende natuurlijk van die context, want dit is eindelijk, volgens, Wat, wat Jesus vat in die, die extreme vorm, um, van mense wat, wat eindelijk sal sê, hulle sal nooit hulle wang draai nie. Maar Jesus sê, daar is gevalle waar jy jouself jou wang moet draai en jou wang moet aanbied. Daar is die gevalle. En dit is een goeie toets. Sal jy ooit jou wang draai? Sal jy ooit jou onderkleed gee van iemand wat jou boekleed gevat het? Ooit. En dit sal nogal verklap, of jy bitterheid het, ons weet hoe, hoe makkelijk is het, wanneer iemand in my gesondig het, om in bitterheid te antwoord, selfs een skerp antwoord te gee, om neerhalende woorde te gebruik, om selfs in my hart te sê, die persoon weet nie waarvan hy praat nie, of te sê hy, hy is nie belangrik nie, sy opinie is nie belangrik nie, Dat is verskillende vorme van bitterheid. Maar wat Jesus leer is, we sien daar vers 30, maar gee aan elkeen wat jou iets vraag, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie. Hier so in vers 30, En dit is nou, wat ons terugkom na die geval in nood, die vijande wat in nood verkeer. Dit is een goeie toets, wat natuurlijk vir ons as iemand in nood verkeer, en een vijand in nood verkeer, is ons bereid om vir hom te sorg. As iemand iets van jou vraag, die, die context daar, die implicatie daar is, die persoon wat werkelijk in kos nood sit, en hy vraag vir jou iets, en hy smeek vir jou iets, maar hy is die persoon wat 
my geliefde vermoor het, is ek bereid om vir hom te sorg, of sê ek, wel, hierdie is nou eindelijk godelike wraak, wat op jou uitgekom het, en dus hoe kom jy nou so elendig is? Dit is een goeie toets. En ons kan miskien daai prentkie in ons, in ons hart en gedagte skets, wat sal ons doen in die situasie? Maar wat Jesus hier sê is, daai persoon in nood, moet ek voorsorg. Hy, is, hy kom oor my pad, ek moet, en ek moet, maar, maar sê, dit kom uit die hart uit, want die Heere was aan my barmhartig, daarom wil ek so sigbaar sy als barmhartig wees, aan die persoon. Natuurlijk, as, as die persoon, persoon daar nie nood verkeer, en hy is nog nie gevang gewees, um, en in die tronk gesit, en terecht gestel nie, dan wil ek om ook naar die hoofd toe vat. So ek sorg vir hom, en dan vat ek om naar die hoofd toe. Dit, so, so, dit is nie die een of die ander nie. Dit is nie die een of die ander nie. Die tweede gedeelte van vers 30, praat eindelijk oor, nie die persoon wat, wat in nood verkeer nie, maar werkelijk jou goed is stil. Um, so, so dit is nie noodwendig die, die persoon wat nie kos het en kleren het en soeke goed is nie, maar hy kom steel het en dan sê Jesus, en as jou goed nie terug van, en eis jou, jou goed nie terug van hom, wat het neem, of dan steel nie. Nou, en, en hierdie raak bykie moeiliker, en ons verkeerde interpretaties oor hierdie gedeelte van die tekstvers, maar ek denk hierdie, Jesus maak het baie vatbaar hierdie ons, ons hartsgesintheid, wanneer ons so geconfronteerd word, selfs met diefstel, en dan sê Jesus, en eis jy goed nie terug van hom, wat het stil nie. Weer eens die vraag, is hierdie in alle, gede- alle, alle, alle tye waar, dat jy, as iemand iets by jou gesteel het, dan moet jy nie dit verwacht, dat jy dit terugkry nie, is dit wat Jesus hier leer, en weer eens dit is nie. Want in die oud testament word het baie duidelik gestel, as daar een rechtspraak is, moet die persoon terugbetaal wat hy gesteel het. So dit is nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê net, is jy bereid om selfs terug te gee, of nie terug te verwag, as daar iets van jou gesteel is nie? Want het is waar, daar is omstandighede waar iemand iets van my steel, en ek kan die situasie lees, want het is my besitting wat hy gesteel het. So, ek kan besluit op daar die oomlik, gaan ek om na die hoofd toe vat, gaan ek om laat, omdat hy brood gesteel het, gaan ek om laat tron, tronkstraf uitdien, of gaan ek met hom praat, en ek hoor, maar hy was werkelijk, uh, miskien is het sy, uh, miskien is dit sy, vrou of kinders wat in nood verkeer het, um, en toe hy die brood kom steel, so die sonde word nie gerechtverdig nie, natuurlijk nie, dit is nie omdat daar nood was, nou word die sonde gerechtverdig nie, maar, in die situasie, ga jy om nie na die hoofd toe vat nie, jy gaan om nie na die tronk toe vat nie, jy gaan nie so koud teen oor staan, en so verbitter teen oor staan, dat jy, dat jy om net gaan sleep naar die hoofd toe nie, maar jy gaan werkelijk sy nood insien. Jy gaan sien, dat die persoon het een nood verkeer, maar as jy, kan, as jy moest nou gaan sien, die persoon het werkelijk uh, hierdie goed is gesteel, om jou raarig te na te kom, en of hy, het, of hy is daar om jou te na te kom, dan natuurlijk, moet jy, moet jy die persoon ek naar die hoofd toe sleep. Hierdie beginsel van, hoe ons sake hanteer, um, uit barmhartigheid, kom nogal mooi te voere, daar in 1 Korintheer 6 vers 7, want daar in 1 Korintheer 6 vers 7 staan het, dan is het al werkelijk een gebrek onder jylle, dat jylle recht sake met mekaar het, waarom lei jylle, nie liever onrecht nie, waarom laat jylle jylle nie liever berove nie? So wat Paulus hier sê, is hylle, laat nie die hart van barmhartigheid sigbaar word, selfs in die gemeente nie. 
Hulle sorteer dinge nie onder mekaar uit nie. Dis nie die ding van ons sleep mekaar na die rechtsbanke toe, daar is geen genade nie, dis nie die bitterheid, dis die hart achter die vermaning van Paulus. So hierdie tekstverse, wat Jesus hier ons leer, is tekstverse wat ons ten diepste aanspreek oor ons ingesteldheid tegen oor ons naaste. Dit word baie sigtbaar. Wanneer ons met ons naaste werk, hierdie, hierdie bitterheid. Hoe sien ek mense om my? Hoe sien ek mense om my as my vijande? Hoe sien ek myself? Is ek die die ene wat eindelijk maar gedien moet word? Is ek die ene wat altyd te nagekom moet word, of wat altyd te nagekom word. Maar wat Jesus hier sê, en weer eens daai vers 36, is dat ons is van nature vijande van God. Ons is van nature vijande van God. Dit beteken, hy moet ons van die oppervlakte van die aarde afvee, Wees dan barmhartig, sê daar vers 36, soos jylle vader ook barmhartig is. Wanneer ek hierdie klein vijande of groot vijande van my thee kom, dan is daar die beginsel, wat moet deerkom. God was aan my barmhartig. Daarom moet ek die gesintheid van barmhartigheid hee. Denk aan Jesus wat sy vijande, ons, so lief gehad het, dat hy, dat hy van sy ontvangenis af vir hierdie vijande kom sterf het. Omdat, dit is nie ons wat eerste God lief gehad het en gebid het dat God vir ons moet kom sterf nie. Hy het ons lief gehad toe ons nog vijande was. Dit is wat Romeine 5 vers 10 sê. Terwijl ons nog vijande was, is ons met God versoen dier die dood van sy sien. En Jesus, terwijl sy, sy vijande daar in die kruis om vast spijker, en hulle krij eindelijk lekker, dan vraag hy vir sy vader, dat hy hulle sal vergewe. Dit is een hartsgesintheid, wat jy nie die reels, kan vorm nie. Dit is een werk van God. Maar wanneer iemand kyk na daar die werk van Christus aan die kruis, en jy sien jou eie son en jou eie bitterheid, en jy kyk na wat Christus daar gedoen het, en dat hy selfs van die bitterheid kom sterf het, dit is wanneer ek al meer een barmhartige hart krijg. Want dit is waar barmhartigheid begin. Want die mens is nie barmhartig nie. Daar is nie werkelijke liefde in ongeloofig is nie. Daar kan nie wees nie. Want ons is uitgeneigdheid, is ons niet boos en ons leven net vir ons self, ons leven met bitterheid, maar het is ons vader in die jimmele wat ons barmhartig was in Christus. So kyk na Christus, hou aan hom vast, weet wat hy kom doen het vir vijande, en dit sal ons al meer barmhartig maak. Wees barmhartig soos jylle vader ook barmhartig is.